പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ലക്കത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹെൻറി ഫയറിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽപ്പെട്ട ആറ് ഏഴ് എട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസുകൾ അതായത് ആറാമത്തെ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദി ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായ റെമ്യൂനറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എട്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നീ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിളുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ലക്കത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദി ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് നീഡ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഗോൾസ് എന്നിവയെല്ലാം അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈഡ് ടേം അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും താല്പര്യങ്ങളെയും ഇൻട്രസ്റ്റുകളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് അത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യത്തിലേക്ക് പൊതു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മാറ്റം വരുത്തണം എന്നർത്ഥം ദ മീൻസ് ദ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ടേക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഓവർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയീസ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അമ്പത് തൊഴിലാളികൾ അമ്പത് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആവട്ടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആവട്ടെ അമ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ആളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും ഹാബിറ്റും ഗോളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഗോൾസ് റൂൾസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എക്സെട്രാ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എക്സെട്രാ അതായത് അതേസമയം തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റേതായ ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള കോമണായിട്ടുള്ള അതിൻ്റേതായ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഇൻട്രസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നർത്ഥം ദ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ടേക്ക് പ്രയോറിറ്റി എല്ലായ്പ്പോഴും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് പ്രയോറിറ്റി നൽകേണ്ടത് എല്ലാ സമയത്തും അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനല്ല എന്നർത്ഥം സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ഥാപനം നിലനിന്നെങ്കിലേ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രയോറിറ്റിയേക്കാൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റിയും ഇമ്പോർട്ടൻസും നൽകേണ്ടത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനും ഇൻട്രസ്റ്റിനും ആയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻ ദയർ ഈസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒഫീഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യത ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് അപ്പോൾ പരിഗണന നൽകേണ്ടത് പ്രയോറിറ്റി നൽകേണ്ടത് കൺസിഡറേഷൻ നൽകേണ്ടത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിനും താല്പര്യത്തിനുമായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ദൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഏഴാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സെവൻത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ റെമ്യൂനറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് റെമ്യൂനറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഓവറോൾ പേ ആൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻസ് ഷുഡ് ബി ഫെയർ ടു ബോത്ത് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ വ്യക്തികൾക്ക് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒഫീഷ്യൽസ് ആവും വർക്കേഴ്സ് ആവും അവർക്കുള്ള പേ ആൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻസ് അവർക്കുള്ള റെമ്യൂനറേഷൻസ് പേ ആൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നാൽ അവർക്കുള്ള റെമ്യൂനറേഷൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഫെയർ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അത് നല്ല രീതിയിൽ ഫെയർ ആയ രീതിയിലായിരിക്കണം അത് ഫെയർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ടു ബോത്ത് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചും ഫെയർ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം That is, remuneration should be just and equitable. Remuneration should be just and equitable. Remuneration of
ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരേ സമയം എന്താണ് എംപ്ലോയീസിനെയും പരിഗണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫേമിനെയും പരിഗണിക്കണം ഫേമിൻ്റെ പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി പരിഗണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അർഹതപ്പെട്ട അവരുടെ കഴിവ് യോഗ്യത അനുസരിച്ചുള്ള അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസും എന്താണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ദ റെമുനറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെയർ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ റെമുനറേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് ഇൻവോൾവ്സ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൾസോ അതായത് തൊഴിലാളികൾക്ക് നമ്മൾ കൂലിയും കൂലിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളമായിട്ട് നൽകുന്ന ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ട് പൈസയുടെ രൂപത്തിൽ നൽകുന്നതിന് പുറമേയുള്ള നോൺ ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ട് നൽകുന്നത് പൈസയുടെ രൂപത്തിലല്ലാതെ അതായത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഫാക്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉച്ച ഭക്ഷണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക തൊഴിലാളികൾക്ക് വരാൻ പോകാനുള്ള വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ പിന്നെ സാമഗ്രികളും ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം എന്തു ചെയ്യുക അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സാ പൈസയുടെ രൂപത്തിൽ കൂലിയുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ലാതെ നൽകുന്ന നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും ഈ റെമുനറേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നർത്ഥം ദ നെക്സ്റ്റ് മെറിറ്റ്സ് ഓർ അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് റെമുനറേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ റെമുനറേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അഡ്വൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇടയിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇതേപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും നല്ല ഫെയറായ രീതിയിൽ ഇക്വിറ്റബിൾ ആയ രീതിയിൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ആത്മാർത്ഥത വർദ്ധിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അതായത് പിന്നെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇടയിലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നാകുന്നു അതിലൂടെ ഇത് ഇതിലൂടെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു അതിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു അതിലൂടെ അടുത്ത പോയി നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റുകളായിട്ടും എഴുതാവുന്നതാണ് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എട്ടാമത്തത് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ റിഫേഴ്സ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സെൻട്രലൈസേഷനും ഡിസെൻട്രലൈസേഷനും തമ്മിലൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി സെൻട്രലൈസേഷൻ മീൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതോറിറ്റി അറ്റ് ദി ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ അതായത് എന്ത് കാര്യങ്ങളും തീരങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതോറിറ്റി സുപ്പീരിയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണത് സെൻട്രലൈസേഷൻ Everything that goes to decrease or reduce the role of subordinates is called centralization. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ അതായത് കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു റോളും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രാധാന്യം പങ്ക് റോള് റെഡ്യൂസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണ് എല്ലാ പ്രാധാന്യവും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ അധികാരവും അതോറിറ്റിയും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഹയർ ലെവലിനാണ് ലോവർ ലെവലിന് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറവാണ് എങ്കിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പറയുന്ന പേരാണത് സെൻട്രലൈസേഷൻ അതായത് കേന്ദ്രീകരണം എന്നാൽ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതോറിറ്റി എമങ് മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ അതായത് അധികാരം തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലെവലുകളിലേക്കും കൂടി ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിതരണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണത് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ വികേന്ദ്രീകരണം അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല അത് എല്ലായിടത്തേക്കും വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം Everything that goes to increase the role or importance of subordinates is called decentralization. That is, in a
എന്നർത്ഥം നിഷധിക പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളൊരു വേർഡിങ്സ് ആണ് ഇതിൽ എവറിങ് ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റോൾ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എവറിങ് ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡിക്രീസ് ദ റോൾ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ റോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എവറിങ് ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ഡിക്രീസ് ദ റോൾ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ റോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻട്രലൈസേഷൻ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ റോളൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കാം സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ റോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് അധികം പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണിത് ഈ സെൻറ്റൻസ് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് സ്കേളാർ ചെയിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പളായ സ്കേളാർ ചെയിൻ ചെയിൻ എന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും വിജയാശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു